ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చక్కురి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఏంటంటే మనం అసలు అంటే చాలామంది మన వ్యూవర్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగారు ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది లోపల అంటే ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ మాకు అంటే ఊసే ట్రిట్రీవల్ అంటే ఎగ్స్ బయటికి ఎలా పికప్ చేస్తారు తర్వాత తీసిన ఎగ్స్ ఎలా డెన్యుడేషన్ చేస్తారు అండ్ ఎగ్స్కి ఒక ఎగ్కి ఒక స్పర్మ్ ఇవన్నీ ఇంజెక్ట్ చేస్తామని మీరు చెప్తున్నారు కదా అవి లైవ్గా చూపిస్తారని చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు సో ఆ రిక్వెస్ట్ మేరకు మనం మీ వీడియో చేసాం అంటే మన బాడీలో ఏదైతే ఏదైతే ప్రకృతి సహజంగా జరిగే విధానం అంతా కూడా మనకు ఎక్స్యూట్రో అంటే యూట్రస్ బయట చేసే ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఇవాళ మీరు లైవ్గా చూడబోతున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ ట్యూన్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇది చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ల్యాబ్ అనేది చాలా అంటే నీట్గా క్లీన్గా స్టెరైల్గా మెయింటైన్ చేయాల్సిందే అండ్ మనకు బయట మామూలుగా ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కూడా అఫ్కోర్స్ అది కూడా స్టెరైల్గా ఉంటాయి బట్ ఎస్పెషల్లీ ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో ఏంటంటే మనం ఈవెన్ ఫ్లోర్ కూడా మాప్తో కానీ అలా క్లీన్ చేయకుండా చేయి పెట్టేసి స్టెరైల్ వాటర్తో మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ వాల్స్ అంటే గోడలు కానీ ఫ్లోరింగ్ కానీ దాంట్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ కానీ అలా మొత్తం క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాము దిస్ ఈజ్ లైక్ ఆల్ ద టైమ్ అంటే ఓన్లీ ప్రొసీజర్ ఉన్నప్పుడు కాదు అన్ని డేస్ కూడా ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసి స్టెరైల్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాము అండ్ మనం ఈవెన్ పేషెంట్స్కి కూడా అడ్వైస్ ఇస్తాం అంటే లైక్ పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ అంటే ఆన్ ద డే ఆఫ్ ప్రొసీజర్ జస్ట్ స్నాన్ చేసి ఫ్రెషప్ అయ్యి వచ్చేయమంటాం పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఏవి వాడొద్దు డియోడ్రెంట్స్ వాడొద్దు అంటాము ఇంక్లూడింగ్ మెహందీ అట్లాంటివన్నీ కూడా బికాస్ అవి కూడా టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఏమాత్రం ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ కూడా మనం వాడడం లోపల సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు స్టెరైల్ కండిషన్స్ బికాస్ ఎంబ్రియోస్ కానీ మన ఎగ్స్ కానీ స్పర్మ్ సెల్స్ కానీ అవన్నీ చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి ఏదైనా చిన్న కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ మళ్ళీ మనకు ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఫలదీకరణ చెందే దాంట్లో తేడాలు వచ్చేస్తాయి సో అందుకనే చాలా స్టెరైల్గా మెయింటైన్ చేస్తాము అండ్ దెన్ మోర్ ఓవర్ మీరు చూడగలుగుతారు అంటే ఈ వీడియోస్లో మనము అది అవుట్ సైడ్ పికప్ చేసేటప్పుడు అంటే ఎగ్ రిట్రీవల్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్లూయిడ్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము అందులో నుంచి ఎగ్స్ ఎలా సెపరేట్ చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ మనకు ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఎంటర్ అయ్యే ముందల మనము బేసిక్గా స్టెరాయిల్గా హ్యాండ్ వాష్ అనేది చేసుకుంటాం సో అది మీరు చూడబోతున్నారు సో బేసికల్ మనకు ప్రొసీజర్ కంటే ముందు హ్యాండ్స్ స్టెరాయిల్ వాషింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ సో వాష్ చేసుకున్నాక కూడా మనం ఎక్కడ కూడా టచ్ చేయమన్నట్టు ఓకే ఇంక్లూడింగ్ ట్యాప్ కూడా మనం మళ్ళీ వాష్ చేసిన హ్యాండ్స్తో టచ్ చేయము జస్ట్ విత్ ఎల్బో మనం పుష్ చేస్తాం సో మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఐవీఎఫ్ థియేటర్కి స్ట్రైట్గా నేరుగా వెళ్ళిపోతాము అండ్ ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్కి వెళ్ళే లోపల అందరం కూడా మనం స్టెరాయిల్ గౌన్స్ వేసుకుంటాము ఇంక్లూడింగ్ చెప్పల్ వేర్ కూడా మనకు బయట రూటీన్గా వాడే చెప్పలు కాకుండా ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో సెపరేట్ చెప్పలు మెయింటైన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ మనకు ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్ ముందర పేషెంట్ని లోపలికి తీసుకుంటాము లోపలికి తీసుకున్నాక మనకు పేషెంట్ని అనెస్తీష అంటే ఇండ్యూస్ చేస్తారు షార్ట్ జియా ఇస్తారు అనెస్తీష గురించి మేడం మాట్లాడతారు ఈ ఓం ఓం పికప్ అనే ప్రొసీజర్కి షార్ట్ జియా సరిపోతుందండి ఇది ఐజల్ వేసుకుని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ అయ్యేంత వరకు ఈ రిలాక్సెన్స్ అవన్నీ ఇచ్చి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ప్రొసీజర్ అయిపోగానే ఐజల్ తీసేసి రివర్స్ చేసుకుని పేషెంట్ కాన్షియస్ అయ్యేటట్టు చూస్తాను సో మీకు ఇందులో ఏంటంటే జస్ట్ మీరు లోపలికి వస్తారు అనేస్తే శైవంలోనే పడుకుంటారు ప్రొసీజర్ అయిపోంలోనే మళ్ళీ నిద్ర నుంచి లేచినట్టుగానే ఉంటుంది సో చాలామంది అది కూడా అడుగుతుంటారు అంటే ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్ పెయిన్ఫుల్ అని చెప్పేసి అది అసలు పెయిన్ఫుల్ ఏం కాదండి మీకు అసలు ఏమీ తెలియదు ప్రొసీజర్ కూడా జస్ట్ పోస్ట్ ప్రొసీజర్ ఎట్లాగో మనం సేఫర్ సైడ్గా యాంటీబయాటిక్స్ ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ప్లస్ పెయిన్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కూడా ఒక ఫైవ్ డేస్కి ఇస్తాం సో ఇట్స్ క్వైట్ అ సేఫ్ ప్రొసీజర్ నథింగ్ టు వరీ అట్ ఆల్ ఈ మీకు స్కాన్లు చూస్తున్నారు కదండి ఇదంతా కూడా ఓవరి ఓవరీలో ఆ రౌండ్ రౌండ్ కనిపించేటివన్నీ కూడా ఫాలికల్స్ అందులో ఏంటంటే ఒక్క ఫాలికల్ ఒక ఎగ్ ఉంటుంది అది మైక్రోస్కోపిక్ పిక్చర్ మనకు డైరెక్ట్గా కంటికి కనిపించదు ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది ఇట్స్ ఓన్లీ ఫాలికల్ ఆ ఫ్లూయిడ్లో ఒక డాట్ లాగా ఉంటుంది అది మనకు ఎగ్ అన్నట్టు సో మనం అండర్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ఇది ఓపీ నీడిల్ అంటే పికప్ నీడిల్ ఈ నీడిల్ మనం జెంటిల్గా స్కాన్లో చూసుకుంటూ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఓవరీ సో ఇప్పుడు ఇది మన నీడిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ సైడ్ ద ఫాలికల్
वार्म टेस्ट ट्यूब्स अभी पड़ता सो दट बाडी टेमपरेश मेटन अट्ठे अं अच्छे मल्ल मन को फ्लूड कलेक्टारो ने ईवीएफ लाबेपो अभी चूड़ी सो फ्लूड लपल्ल के मैं एमरालजी टीम उ सो वाले आ फ्लूड अंत वाश्वि अंदर एग्स पिकअप एग्स डेन्यूडेशन अंत एग्स चुटर लेयर अंत क्लियर उ चाल मंदिर टेन फॉलिकल उ टेन की टेन एग्स वाइन चेपे कुंदर के अंदर फॉलिकल एम टी उठाइए ओनली फ्लूड उ अंदर लपल एग् उड़को तो मन को इपड़ो एग् कंप्लीट इप्ड मल्ल नैक्स्ट नैक्स्ट सैड अंत वेरे सैड ओवरी की वेतना दिश द लफ्ट सैड ओवरी ओके सो चूँ मन नीडल एंट्र कदा सो आल नैगट् सक्षन प्रेजर तो उलूड अंत मन सकअट इंकोटे चाल मंद की काम अड़गे क्वेश्चन ईवीएफ अब उन्नीसारा अट्ठग अभी का मैं ये सैकिल स्टिम्युलेटा आ सैकिल एन एग्स वस्ते अभी अदरव वाल बाडी में उग्स मन अला उड़ू सैकिल आ सैकिल मल्ल नैक्स्ट स्टिम्युलेट मल्ल एग्स वस्ताई इट्स नाट दट ईवीएफ से उग्स अंदर हेल्पता है अभी इट्स प्योरली मिथ चाल मैं डे एग्स इंकेम उ बाडी में सो प्रोसीजर अंत फिनी अभी ऊसे पिकअपा मन फ्लूड अने लपल्ल की पंपस्ता वील मैं एमरालजी टीम अंडी सो इकेंटे वाल फ्लूड अंत मैक्रोस्को कैक्टर से मैक्रोस्को क्लूड अंत फिटर अवटी मन को ओनली ऊसैट्स अने पिकअपर से अवंत सपरेट डिश्ला दाखिल मीडिया ऐडे इंक्यूटर में पड़ता सो दट आ चुटर उ लेयर्स अटे चुटर उ लेयर्स अंत क्लियर अवटा की in a 37 degrees and we'll keep as soon as possible in incubator and after duration after one hour we'll do the duration and after that we'll do ICC okay post ICC సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది వర్కింగ్ చేంబర్ అంటాం ఇందులో కూడా టెంపరేచర్ అంతా కూడా మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందో ఆ టేబుల్ టెంపరేచర్ కూడా అదే మెయింటైన్ చేస్తాం బికాస్ మనకు ఆ ఫ్లూయిడ్లో ఎగ్స్ అనేది కూడా దాని టెంపరేచర్ వేరియేషన్ కాకుండా సో అలా మీడియాలో పెట్టేసి మళ్ళీ వాళ్ళు డెన్యుడేషన్ చేసి దాని తర్వాత మనకి ఇక్సికి వెళ్తాం సో తర్వాత మనకి ఇక్సి ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తారు అనేది కూడా చూసుకుందాం ఈ వీడియోలో सो फ्रेंड्स मैं इपू एक्सी प्रोसीजर चूड़ो इंतक मन को वीडियो मुझे मन एग्स एट्ला पिकअपा एग्स एला इंक्युबेटा दाने तरह सीम शांपल कलेक्टे प्रासेंग से मैक्रोस्को कैक्टर मैं एमरालजी वाले सो अंदर एंटे वीडियो कना स्पर्म ए मंच क्वालिटी हेड नैक् टेल पीस ए मंचो दाँच इमोबल अटे दाने कदली ऐक्ट कदल तो उठा कदा दाने कदली को तग्चि आ नीडल लपल्ल की मैं अटे स्पर्म से अने से सैलक्टर इधर चूड़ो सो इधर चूड़ो अभी इध टेल पीस वनकल कदल टेल पीस मुंह हेड नैक् पीस नैक् दर मन डार क्यूक्स इपड़ी इंजक्ट नीडल अंदर चूँ आ वीडियो कनम नैगट् प्रेसर तो अला टेल सेलैक्सको दिन अंदर की लाकटर सो इन क्लीयर का तेज कदा वीर कनाल सैलक्षन इलास्तर अला सैलक्टेक तरह एग् वीर कनम इंजक्टर अभी मैं चूड़ा सो ई अडवांटेज उन्टे मन को ईवीएफ की एग्स के डिफरस अंत ईवीएफ लेने ग्रूप आफ् एग्स ग्रूप आफ वीर कनाल वस्तम अंदर ओवर नाइट कल इंक्युबेटर में पेटे वस्तम वीर कनाल अवंत अवे कलवाली बट यी कलो लेदो अने मन को डाउटफु वेराज इक्सीटे प्रासेस्ड शांपू मल्ल मन मैक्रोस्को कर्म से मन सैलक्टेको अंड स्पर्म से चाल इंपारटे अंदर एवं हेल्दी उन्यो हेड नैक् पीस टेल पीस एवं बहुनायो मोटिटी एवं बहुनायो अभी मन सैलक्टी सैलक्टेको अभी नीड लपल्ल की लोडी पे सो इंदो इक्सी मन को वीर कनाल कौंट को तक मारफोलजी तक इधी अडवांटेज मन को मन मैक्रोस्को काग्रत चूसी सैलक्टेक आपशन इक्सी उ इंक वेरे प्रोसीजर्स उ 
IUIL on Tinemo group of Irekana Lodlestam, Avili Kalusne Leda Telidu. IVF low processed sample Odlestam, but Avi could early fertilize out the Leda Telidu. Whereas Ixilo intended okay, egg coca virekana manami inject chasam. But inject chasnathamathana hundred percent fertilize out than could chop lemo. It again depends, Mali egg quality pina, Mali sperm quality alondu. Dan pina depend out of the Andalo in embryos of Senit Koda Malam and the Kanamali check chest untum. Inject chassis petaka got a Mali growth correct out on the leather, check chest untum. Yes, give the dish. Next dish. So, now we sperm selection. We have two sides. We have two sides. We have two sides. We have two After denudation, we have two sides. 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 We have so, then, chuttur na onna cells ani kora manaku clean out chesa ka after denudation e ila kan piste ani to. Hmm. Chuna ni adjustment chest to namu. Akkanu jema manak injecting needle andalos sperm cells ani loaded onai. Ikkanu jema idhi mo holding needle. Ante ipuru oko ka ekko ko oko ka sperm cell inject chesta ani to. So adi machine vara manu mo ekse machine lo ani adjustments chest koni. This is a mature egg. So, this is the cumulus and this is the polar body. And the central is the cytoplasm. That is the cytoplasm. That is the cytoplasm. That is the cytoplasm. So, this is the cytoplasm. 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 This and manam egg global ki inject chest to naru inject chesi koncham oplasm local di koncham local ki lagi chustaru ani mana correct place lo unnama leda confirmation ayaka then they are injecting ippudu va local ki inject chestunnaru so local ki back side withdraw chesi then ippudu push chestunnaru chudandi so ippudu manaki ikkada kanipistundi kadandi this is the sperm cell. Look at all this. Okay. So the inject chest is bite. Coaches. Look at the sperm cell. And the local key inject chest. Coaches. So, Ila na to. This is manaku exe procedure. Ante Ila chest taro. So friends, manaki puru IVF theater lo manam exe retrieve chest. Ante exe ani kora bite ikti samu. The anglo ani kora sterile condition lo temperature maintenance to manam a fluid ani the local key pumpi chamu. This is mana IVF lab ani to. So andu lo meru ante embryologist sir will explain chest taro. Ante embryos form ayaka baati nein chest samu ella fresh chest samu ani the chapter. Stay tuned to the video. So he is our embryologist and so sir, me ko ibala chappo tar. Ante manako embryos form ayaka, but in freeze chesi manu make kada badra parustamo. Thani cryo can santa mo. This sir explain chest tar. Actually, uh, this is a cryo can from uh, here. We'll do freezing. We'll keep the embryos of the patient with the label ID, and we'll keep the embryos here. So embryos could intend manamu mana center low day five work pinch them and blast and tum. We should get chala embryos day two, day three work peri a cut arrest type of tai. Can you manchi embryos matam day five and fifth ray work pinchy blast formation ayaka freeze chester. Freeze chessaka evi cryo cancer. And this is a cryo cancer. In this we will keep the separate patient ID. This is a patient ID C1504, you can see. See like this will freeze the Embryos in each separate straws. Mm -hmm. You can see the straws also inside. This is the straws, and we'll keep how many uh, years, how many months we want, we can freeze and we can take it out easily with the patient's separate ID. Even after one year, also we can take it out with easily and we can do embryo transfer. Whenever madam says that so and so patient we have embryo transfer, we'll take out the embryos from the cryo tanks and we'll do. Thawing and we will do embryo transfer. Okay. So, now we will tell you that we will blast the blast. So, we will freeze the cryo can. We will 
నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వేస్తాం అదేంటంటే మీకు పొగల్లాగా కనిపిస్తుంది కదా అదేంటంటే మెయింటెనెన్స్కి అంటే లైక్ ఐసింగ్ లాగా ఐస్ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయి ఆ ఎంబ్రియోస్ కూడా అంటే చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎంబ్రియోస్ ఫ్రీజ్ చేస్తే దాని క్వాలిటీ ఏమైనా తేడా పడుతుందా మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు సక్సెస్ ఎలా ఉంటుంది రిజల్ట్స్ ఏమైనా తేడా ఉంటుందా అనేది చాలామందికి అపోహ ఉంటుంది సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం అది కూడా తెలుసుకుందాము సో మనం ఏ క్వాలిటీ ఎంబ్రియో అయితే ఫ్రీజ్ చేస్తామో దాని క్వాలిటీ పరంగా అంతే ఉంటుంది అండ్ ఫ్రీజ్ చేసినంత మాత్రాన మనం క్రయో క్యాన్సిల్ పెట్టి ప్రిజర్వ్ చేసినంత మాత్రాన దాని క్వాలిటీ ఏ మాత్రము ఎఫెక్ట్ పడదు అండ్ మనము ఇప్పుడు కొందరికి హార్మోన్స్ వేసాలంటే తేడాలు ఉంటాయి సో ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టేసి వాళ్ళ హార్మోన్స్ ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్గా అవుతాయో అండ్ వాళ్ళ ఎండోమెట్రియం అంటే లోపల పూర పెరగడానికి మనం ట్యాబ్లెట్స్ అవన్నీ ఇచ్చి హార్మోన్స్ అన్నీ బాగున్నాయి లోపల పూర థిక్నెస్ బాగుంది యూజువల్గా అరౌండ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఎంఎం థిక్నెస్ బాగుంది దాని వ్యాస్కులర్టీ బ్లడ్ సప్లై బాగుంది అన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఈ ఎంబ్రియోస్ అనేది పేషెంట్ ఐడి మ్యాండేటరీ మనం ఒక్కొక్క స్ట్రాకి పేషెంట్ ఐడి ఇస్తాము సో ఆ పేషెంట్ ఒక పేషెంట్కి ఒక ఐడి మాత్రమే సో వాళ్ళ ఓన్ ఎంబ్రియోస్ అనేది వాళ్ళకు ఇక్కడ వాళ్ళకు కూడా ఐడి ఇచ్చి ఉంటాం సో ఆ ఐడితో ఏదైతే కొడిలేట్ అవుతుందో ఆ స్ట్రా తీసి మనం థా చేస్తాం చూడండి దీస్ ఆర్ ది సెపరేట్ గాబ్లెట్స్ అన్నట్టు సో వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఎంబ్రియోస్ అనేది ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి మొత్తం ఐసింగ్ లాగా ఏర్పడిపోయి ఉన్నాయి సో అవి మనం ఎప్పుడైతే ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటామో అప్పుడు ఐడితో కోరిలేట్ చేసుకొని మనం బయటికి తీసి థా చేస్తాం థాయింగ్ అంటే మళ్ళీ మనం రూమ్ టెంపరేచర్కి బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్కి తీసుకొస్తాం ఇదంతా కూడా మనకు మీడియా ద్వారా ఏర్పడుతుంది అంటే మీడియా ద్వారా మనము థా చేసి అప్పుడు గర్భసంచి లోపలికి వదులుతాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాము కి ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయినాక అవి ఎలా ఫ్రీజ్ చేస్తాము దాని మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ల్యాబ్ మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ మనకున్న అపోహ అంటే క్వాలిటీ వైజ్ ఏమైనా కాంప్రమైజ్ అవుతుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపించినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నీడీ పీపుల్ థ్యాం